हेलो एवरीवन दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया चैप्टर फ्रॉम क्लास ट्वेल्थ पॉलिटिकल साइंस एंड इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट बाय पार्टी सिस्टम मल्टी पार्टी सिस्टम एंड कोल्यूजन सिस्टम लेट्स स्टार्ट नाउ स्टार्टिंग विद द बाय पार्टी सिस्टम बाय पार्टी सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज टू पार्टी सिस्टम नाउ इट मीन्स वॉट it is a political system in which two political parties dominate the political landscape that means as a political system sirf jisme two political parties political landscape pure political politics ko dominate karti hai for example ya to people party a ko vote kar rahe ya fir wo party b ko vote kar rahe okay ya fir ye alliance mein bhi possible hai that means that they will vote for a party led alliance or b party led alliance for example बीजेपी लेट एन डी ए या फिर कांग्रेस लेट यूपीए को वोट कर रहा फाइन तो ये इस तरीके से अलायंस में बाय अलायंस का भी हो सकता है यहाँ पर और बाय पार्टी का भी है ठीक है जो पार्टी लेजिस्लेशन में मेजोरिटी में होगी दैट पार्टी विल बी कॉल्ड मेजोरिटी पार्टी और यू कॉल इट गवर्निंग पार्टी और जो पार्टी ऑपोजिशन में होगी उसको ऑफकोर्स ऑपोजिशन पार्टी कहेंगे एट द सेम टाइम वी कॉल इट माइनॉरिटी पार्टी एग्जाम्पल बहुत सारे ये दो एग्जाम्पल जरूर याद रखना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका and united kingdom okay coming to india now dekho indian politics ko after independence agar hum properly analyze kare hamara system to ye hai ki multi party system okay but bahut sare elections mein hame ye visible dikhta hai ki that you know kahin na kahin bi party system bhi kahin na kahin time to time exist karta hai hamare indian politics mein for example take the example of 1977 election jo bahut hi historic election tha 1977 जिसमें फर्स्ट टाइम नॉन कांग्रेस की गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी दैट वाज जनता पार्टी का गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था अंडर दी प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मुरारजी देसाई फाइन तो इस पार्टी इस इलेक्शन में बेसिकली क्या था लोगों ने या तो जनता पार्टी को सपोर्ट किया या फिर कांग्रेस पार्टी को तो वॉट इज दिस यहाँ पर टू डोमिनेंट पार्टी हो गई इट्स अ बाई पार्टी फाइन ऑल दो जो जनता पार्टी जो होती है उसे उसके अलाइड भी बहुत सारे पार्टीज थे तो उसका बेसिकली जनता अलायंस था ओके बट कहीं ना कहीं हमें बाय पार्टी का सिस्टम जो है इस पर्टिकुलर इलेक्शन से हमें विजिबल होता है फाइन और इस इलेक्शन में देखो जनता पार्टी लेट अलायंस उसको बेसिकली थ्री थर्टी सीट्स मिला था फ्राम आउट ऑफ फाइव फोर्टी टू इन लोकसभा इलेक्शन फाइन अच्छा इफ यू टॉक अबाउट अलायंस के अगर हम सेंस में बा, बात करें बाई अलायंस तो उसमें एन का गवर्नमेंट बीजेपी लेट एन गवर्नमेंट वो हमें विजिबल होता है फ्राम मार्च अक्टूबर नाइनटीन से टू तक एंड फ्राम टू थाउजेंड फोर से लेकर टू थाउजेंड फोर्टीन तक कांग्रेस लेट यू पी ए का यू पी ए का बेसिकली वो अलायंस फॉर्म आया दैट वॉज बेसिकली यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एन डी ए मीन्स नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बीजेपी लेट अलायंस है एंड दिस यू पी ए कांग्रेस लेट अलायंस है तो यहाँ पर बेसिकली देखो लोगों ने इस अलायंस में नाइनटीन नाइनटी नाइन टू थाउजेंड फोर एन को या तो वोट किया या फिर यू को वोट किया एंड सेम वे यहाँ पर 2004 से लेकर 2014 था क्या तो भी लोगों ने यू पी को वोट किया या फिर एन डी को वोट किया तो यहाँ पर क्या हुआ एक तरीके से बाय अलायंस सिस्टम विजिबल है फाइन और अब जो न्यू सिस्टम है दैट वाज यू नो ये माना जाता है कि फ्रॉम टू ऑनवर्ड्स ऑल दो बीजेपी जो है वो मेजॉरिटी पार्टी में एग्जिस्टेंस में आई है तो बट कहीं ना कहीं जो और भी उसके अलायंस है वो भी उसे सपोर्ट करते तो एक तरीके से एक न्यू एन है ये फाइन अब कमिंग टू 1977 इलेक्शन जो था इसके बारे में हम डिटेल में इमरजेंसी से रिलेटेड क्या सिनारी था और इस इलेक्शन में कांग्रेस बहुत ही लाइक यू नो हॉरिबल तरीके से वो हार क्यों गया था क्या रीजन्स थे उसके पीछे वो उसके पीछे हमें इमरजेंसी को समझना होगा ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे ओके तो 1977 इलेक्शन में अगर आप प्रॉपर तरीके से रिजल्ट को एनालाइज करोगे तो यहाँ पर देखो नॉर्दर्न स्टेट्स में ज़्यादातर नॉर्दर्न स्टेट्स में जो कांग्रेस का बेसिकली डोमिनेंस ख़त्म हो गया था और कहीं ना कहीं साउथ के कुछ जो स्टेट्स है वहाँ पर वो सीट्स को वो रिटेन कर पाए थे वहाँ पर ओके पर यहाँ पर पूरा जनता पार्टी का ज़्यादातर पार्टी उन जनता पार्टी के ही यहाँ पर डोमिनेंस था नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन मल्टी पार्टी सिस्टम नाउ देखो मल्टी पार्टी सिस्टम मीन्स वॉट एज आई मैंशन अर्लियर कि इंडिया का जो सिस्टम है दैट इज मल्टी पार्टी सिस्टम बट बिकॉज ऑफ द पोलिटिकल सिनारी डिफरेंट पोलिटिकल सिनारी इज प्रिवेलेंट इन डिफरेंट टाइम पीरियड तो कहीं ना कहीं बाई पार्टी सिस्टम हमें विजिबल होता है 
और शुरुआत में आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद तो वन पार्टी सिस्टम था ओके दैट वॉज कांग्रेस सिस्टम कांग्रेस डोमिनेंस फाइन तो मल्टी पार्टी सिस्टम मीन्स वॉट वेयर देर आर लार्ज नंबर ऑफ नेशनल एज वेल एज रीजनल पार्टीज एग्जिस्ट टूगेदर सो बहुत सारे पार्टीज एग्जिस्ट करते हैं नेशनल लेवल पे भी और रीजनल लेवल पे भी और उसी सिस्टम को हम मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल स्पेशली जो रीजनल पार्टीज होती है दे यू नो प्ले अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल किसी भी गवर्नमेंट को रीजनल लेवल पे या फिर लोकसभा दबे सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट को फॉर्म करने में और गवर्नमेंट को डिजोल्व करने में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है फॉर एग्जाम्पल इफ यू रिमांबर नाइनटीन सिक्सटी सेवन के इलेक्शन के बाद कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था एंड इंदिरा गांधी फॉर्म्ड कांग्रेस आर फाइन और उसमें वो उनकी जो गवर्नमेंट होती है वो माइनॉरिटी में चली गई थी बट बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ सी पी आई डी एम के दे वर एबल टू रिटेन इन पावर फाइन तो यहाँ पर क्या हुआ उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को रिटेन करने में वहाँ पर रीजनल पार्टीज ने हेल्प कर दी डी एम के ने हेल्प कर दिया फाइन और सेम वे अराउंड लाइक नाइनटीन नाइन्टीज टाइम पीरियड ऑनवर्ड बहुत बार ये भी देखा गया कि बिकॉज ऑफ रीजनल पार्टीज के सपोर्ट उन्हें ना मिलने के वजह से बिकॉज उस टाइम पे बहुत सारी कोलिजन पार्टीज फॉर्म हुई थी तो कोलिजन पार्टीज में जब कोई भी रीजनल पार्टी अगर उस पार्टी को सपोर्ट नहीं करती आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली जो जितने नंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट इफ दैट रिड्यूज दैट मीन्स वो गवर्नमेंट अगर माइनॉरिटी में आती है इन दैट सिचुएशन कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट वहाँ पर प्रॉब्लम में आ जाएगी तो ऐसे सिचुएशन में देखा गया था कि दैट नो रीजनल पार्टीज ने सपोर्ट अपना वापस ले लिया फाइन सो दे एक्चुअली प्ले अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल इन फॉर्मिंग द गवर्नमेंट इन रिटेनिंग द गवर्नमेंट एंड इन डिजोल्विंग द गवर्नमेंट ओके ना अब कमिंग टू मल्टी पार्टी सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं स्टार्टिंग विथ एडवांटेजेस ना फर्स्ट एडवांटेज ये होता है कि एज अ सिटीजन वी गेट मेनी चॉइस वेन वी गो टू वोट ओके तो इट्स अ डेमोक्रेटिक अगर आपके पास सिर्फ एक ही या दो ऑप्शन अवेलेबल है दैट मीन्स वहाँ का सिस्टम के पे डिपेंड करता है अगर कोई लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी भी कंट्री में पार्टी ए और पार्टी बी को वोट करे दैट मीन्स उनकी आइडियोलॉजी या तो ए की तरफ है या बी की तरफ है फाइन बट बिकॉज ऑफ मेनी चॉइस कहीं ना कहीं बहुत डेमोक्रेटिक लगता है कि आप डिफरेंट डाइवर्सिटी के पोलिटिकल पार्टीज के आपके ऑप्शन अवेलेबल होते तो एक जो सिटीजन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डिफरेंट चॉइस से बेस्ट वो उन्हें वोट कर सकता है सेकेंड थिंग इज दैट सिंस देर आर मेनी पार्टीज दिस ऑल्सो अलाउज फॉर इंक्रीज पोलिटिकल पार्टिसिपेशन बाई दी मासिस तो बेसिकली जब बहुत ज़्यादा डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज होती है तो डेफिनेटली डिफरेंट डाइवर्सिटी से लोग इस पोलिटिकल सिस्टम का पार्ट बन सकते हैं तो पोलिटिकल सिस्टम में भी डाइवर्सिटी हमें विजिबल होगी दैट इज सेकेंड एडवांटेज एंड थर्ड इज दैट द ऑपरेशन ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम अलाउज ओपन एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिजम ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज होंगी तो डेफिनेटली हर किसी का जो आइडियोलॉजी होगा पोलिटिकल पार्टीज़ के जो ओपिनियंस होंगे वो डिफरेंट होंगे तो यहाँ पर रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट जो वो बेसिकली कंस्ट्रक्टिव तरीके से वो क्रिटिसिजम कर सकते हैं अबाउट देयर पॉलिसीज इन ऑल तो दिस इज समथिंग गुड दैट एक रूलिंग पार्टी डोमिनेशन को रोक भी सकते हो बाई डूइंग दी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिजम्स इफ दे डू समथिंग रॉन्ग फाइन एंड इससे ये भी होता है कि बिकॉज ऑफ दिस थिंग दैट द लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी uh you know from they will stop being the demo, uh, that means totalitarian to ek tarike se despotic ya fir bahut hi totalitarian or kind of thing wo us tarike se karne se wo apne aap ko rok sakte because of this criticism from the other parties basically wo authoritarian jo nature hai na of ruling party wo kahin na kahin rok sakte because of the existence of other different small small parties in the political system and that is possible in the multi party system okay now coming to the disadvantages of multi party system acha iske advantages hum disadvantages isliye kar rahe hain because india mein multi party system hai to you should know about ki iske advantages kya hote hain aur disadvantages kya hote hain dekho sabse pehle disadvantage ye hai ki that you know multi party system mein jab bahut sare political parties hoti hai it normally ye dekha gaya hai ki it is not possible that you know a single party will विल गेट दी मेजोरिटी टू फॉर्म दी गवर्नमेंट जब बहुत सारे ऑप्शन होते हैं सिटीजन्स के सामने तो अल्टीमेटली लोग डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ को वोट करते हैं इससे क्या होता है अब जो सिटीजन्स के वोट्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं तो कोई भी एक पार्टी को फुल मेजोरिटी नहीं मिल पाती है तो इस सिचुएशन में क्या होगा दैट कोलिजन गवर्नमेंट विल कम इन टू एग्जिस्टेंस कोलिजन गवर्नमेंट्स फॉर्म होंगे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू रिमेंबर नाइनटीन सिक्सटी सेवन इलेक्शन नियरली एट स्टेट्स में कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म हुए थे फाइन 
और यहाँ पर एक एक सेकेंड प्रॉब्लम ये है दैट यू नो इट रिड्यूज द पॉसिबिलिटी ऑफ कंसेंसिस तो यहाँ पर जब कोल्यूशन फॉर गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो उसमें सारे जो पार्टीज मिल के गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं उन सभी के बीच में एक रिगार्डिंग डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज के रिगार्डिंग कंसेंसिस डेवलप नहीं होती एंड देन इन दैट सिचुएशन व्हाट दे डू दे ब्रिंग टुगेदर दिस वन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कि ओके ये कुछ कॉमन मिनिमम एक कुछ ऐसे एरियाज होंगे वे आर वी विल कॉपरेट ऑल द मेम्बर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द आइडियोलॉजी हु केम टूगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन दिस कोलिजन सिस्टम तो वो सारे ही इन कॉमन मिनिमम कुछ ऐसे एरियाज होंगे जहाँ पर सभी की कंसेंसिस होगी देन दे विल वर्क अपॉन फाइन तो यहाँ पर बेसिकली नॉर्मली यही होता है कि दैट डिफरेंट पॉलिसीज को लेकर कंसेंसिस डेवलप करना वो इतना आसान नहीं होता कोलिजन सिस्टम में नाउ और दूसरा है सिटीजन्स को जब बहुत ज़्यादा चॉइस मिलता है इन टर्म्स ऑफ पोलिटिकल सिस्टम में तो इट मे बी पॉसिबल द वोटर में कन्फ्यूज कि किस को वोट करें फाइन दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल एंड देन द लास्ट इज़ दैट अनहेल्दी राइवलरी होती है जब भी बहुत सारे चॉइसेस होते हैं इट इज़ पॉसिबल दैट यू नो जस्ट दे विल मेन फोकस विल बी टू यू नो टू फॉर्म द गवर्नमेंट तो इट कैन बी पॉसिबल कि अनहेल्दी राइवलरी हो वहाँ पर और डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के ऊपर उनका फोकस ना हो ज़्यादा इट मे बी पॉसिबल बट नॉट ऑलवेज ट्रू फाइन नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन कोलिजन सिस्टम के रिगार्डिंग ना देखो कोलिजन सिस्टम हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें वन पार्टी सिस्टम भी रहा देन बाय पार्टी सिस्टम आल्सो और बिकॉज ऑफ दिस मल्टी पार्टी सिस्टम बहुत सारे जो रीजनल पार्टीज नेशनल पार्टीज रीजनल पार्टी स्पेशली जो बहुत ज़्यादा इमर्ज हुई है बिकॉज ऑफ दैट थिंग दैट कोलिजन जब भी मल्टी पार्टी सिस्टम होगा तो कोलिजन सिस्टम होने की जो पॉसिबिलिटी होती है प्रोबेबिलिटी दैट इज़ वेरी हाई फाइन बिकॉज दैट वन सिंगल पार्टी विल इट्स वेरी हार्ड टू गेट द मेजोरिटी फॉर एग्जाम्पल 1977 में जो इलेक्शन हुआ था दैट वॉज द इंडिया फर्स्ट एवर कोलिजन गवर्नमेंट एज आई मैंशन अर्लियर जब मैंने बाई पार्टी सिस्टम आपको एक्सप्लेन किया था बिटवीन दैट फर्स्ट टाइम बाई पार्टी का एक एग्जिस्टेंस जो था दैट वॉज बिटवीन द जनता पार्टी एंड कांग्रेस के साथ ठीक है बट एट द सेम टाइम ये जो जनता पार्टी जो थी इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टीज मिल के ये फॉर्म हुआ था और इसे कुछ पार्टीज और भी इसके साथ अलाइड थी फॉर एग्जाम्पल अकाली दल डी एम के सी पी एम फाइन और सेम वे कांग्रेस को भी ये जो कांग्रेस यहाँ पर टू ऑप्शन जो था ना जनता पार्टी लेट अलायंस एंड देन कांग्रेस कांग्रेस को भी कुछ पार्टी सपोर्ट करती थी फॉर एग्जाम्पल सी पी आई एंड ए आई ए डी एम के फाइन तो यहाँ पर सबसे पहले पहली बार कोलिजन गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल जो हमें विजिबल होता है इन नाइनटीन सेवेंटी सेवन इलेक्शन जिसमें फर्स्ट टाइम नॉन कांग्रेस का गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मुरारजी देसाई ओके और ये ज़्यादातर पावर में नहीं रहा था यू नो स्टेट जस्ट इन पावर फ्रॉम नाइनटीन सेवेंटी सेवन ट्वेंटी फोर्थ मार्च से लेकर फिफ्टीन जुलाई नाइनटीन सेवेंटी नाइन ओके बिकॉज बहुत ज़्यादा इंटरनली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे दैट ऑल द थिंग्स यू नो नेक्स्ट चैप्टर जब हम इमरजेंसी पढ़ेंगे तो वहाँ पर वो उसके सारे उन सारे कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे देन दैट्स अ रीज़न दैट बिकॉज ऑफ ड्यू टू यू नो लैक ऑफ सपोर्ट ये जो कोलिजन गवर्नमेंट होती इट नॉट एबल टू कम्प्लीट इट्स स्टैंड योर ओके आई होप दिस वन क्लियर टू एवरी वन और यहाँ पर दो ऐसे कोलिजन्स हैं जो हमें ये शो करते हैं कि दैट वो अलायंसेज थी बट दे कम्प्लीटेड देयर टेन योर कोलिजन गवर्नमेंट कम्प्लीटेड देयर टेन योर फॉर एग्जाम्पल बीजेपी लेट एन डी ए नाइनटीन नाइनटी नाइन से टू थाउजेंड फोर अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप और उसके बाद कांग्रेस का कांग्रेस लेड यूपीए जिसमें थर्टीन सेपरेट पार्टी जो थी उन्हें सपोर्ट कर रही थी और यहाँ पर टू टर्म के लिए 2004 से लेकर 2014 थाउजेंड फोर्टीन बेसिकली टू टर्म के लिए मनमोहन सिंह जो थे थे वो प्राइम मिनिस्टर थे तो यहाँ पर ये जो अलायंस कोलिजन है दैट इज़ एक्चुअली यू नो फुलफिल्ड दैट फाइव ईयर टेन ईयर बट जो सबसे पहले फॉर्म हुआ था नाइनटीन उसमें टेन ईयर कम्प्लीट नहीं हुआ था ओके okay? Now coming to the last one, silent features of party system in India. देखो after independence के बाद हमारा political system कैसा था It was one party dominance, fine. और इसमें basically किस party का dominance था Congress party का so we call it Congress system. वो हमने पूरा like analyze किया था And then with the passage of time, यहाँ पर जो uh, 1970, 1967 सेवन के इलेक्शन में different uh, states में collision government form होती है तो that is basically because of emergence of different uh, parties at the regional level एक multi party system का emergence हमें show होता है fine and that led to formation of collision government in different states 
और दूसरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हमारे पोलिटिकल सिस्टम जो है दैट इज़ एक्चुअली नो इट इज़ बेस्ड ऑन दी पर्सनैलिटी कल्ट दैट मीन्स जो इंडियन पोलिटिकल सिस्टम जो है वो बेसिकली ज़्यादा वैल्यू दे दे वैल्यू देते टू द लीड टू द लीडर ऑफ दैट पार्टी ओके दैट चेरिसमैटिक लीडर यहाँ पर अगर हम किसी पार्टी को जैसे फॉर एग्जांपल आफ्टर इंडिपेंडेंस मेनी पीपल वोटेड फॉर कांग्रेस पार्टी बिकॉज वहाँ पर कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू वो एक चेरिसमैटिक लीडर थे एंड देन इंदिरा गांधी को बहुत ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया था बिकॉज वो एक कांग्रेस पार्टी की से ही कनेक्टेड थी और एक चेरिसमैटिक लीडर थी वो फीमेल और सेम वे अब प्रेजेंट में क्या है बीजेपी पार्टी को वोट करते बिकॉज वी हैव दिस चेरिस्टमैटिक लीडर मोदी फाइन तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है जो लीडर की जो पर्सनालिटी है वहाँ पर जो चेरिस्टमैटिक लीडर जो है उसको ज़्यादा यहाँ पर कहीं ना कहीं एम्फोसिस हो रहा है इंडियन पोलिटिकल सिस्टम में फाइन और दूसरा जो है दैट इज़ अबाउट द लैक ऑफ पोलिटिकल कमिटमेंट समटाइम्स इट हैज़ बिन ऑब्जर्व कि जो डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज़ हैं इट यू नो उनके आइडियोलॉजीज डिफरेंट है बट ड्यूरिंग कोलिजन इन स्पाइट ऑफ हैविंग डिफरेंसेज ऑफ आइडियोलॉजीज वो एक साथ गवर्नमेंट फॉर्म करते बिकॉज द मेन फोकस इज टू फॉर्म द गवर्नमेंट और इवन इलेक्शन फाइट करते टाइम भी ये ऑब्जर्व किया है दैट यू नो दे नॉट फॉर द इलेक्शन और नॉट फाइटिंग द इलेक्शन जस्ट ऑन द बेस ऑफ द आइडियोलॉजी अब इश्यू बेस्ड इलेक्शन होना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर इशू पर फोकस करना इफ़ यू रिमेंबर 1977 इलेक्शन का जो मेन उस इलेक्शन को जीता क्यों था इंदिरा गांधी ने बिकॉज ऑफ द फेमस स्लोगन एट दैट टाइम गरीबी हटाओ रिमूव पावर्टी एंड देन अगेन 1980 में शी केम टू केम बैक टू पावर और उस टाइम फेमस स्लोगन था इंदिरा इज इंडिया और उसके बाद राजीव गांधी का नाइनटीन के टाइम पर फेमस स्लोगन था टेकिंग इंडिया इंडिया इंटू ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी देन बीजेपी का नाइनटीन इंडिया शाइनिंग ओके और उसके बाद 2004 के इलेक्शन में कांग्रेस का था कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ तो बेसिकली यहाँ पर मिडिल मैन को ज़्यादा सपोर्ट उनके सपोर्ट की तरफ इस तरीके से स्लोगन्स यहाँ पर लाइक uh, यूज़ like, uh, किया था ओके okay? तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि दैट वो जो आइडियोलॉजी के बेसिस पे जो इलेक्शन होते थे वो कहीं ना कहीं लाइक like, वो uh, इतना हमें विजिबल नहीं होता है समवेर दी अदर कुछ इशू बेस्ड जो पॉलिटिक्स हैं आज के टाइम पर प्रोमिनेंट है ओके एंड देन एमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टीज आज के टाइम में बहुत ज़्यादा रीजनल पार्टीज एमर्ज हो चुकी है फॉर एग्जाम्पल इन तमिलनाडु डी एम के ए आई डी एम के जो पार्टी है वो काफ़ी डोमिनेंट है इट्स ए आई ए डी एम के ठीक है देन इन पंजाब अकाली दल असम में ए जी पी पार्टी जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी जो है काफ़ी डोमिनेटली इमर्ज हो रही है ओके okay, तो ये था अबाउट द कोल्यूजन सिस्टम मल्टी पार्टी सिस्टम एंड बाई पार्टी सिस्टम विद दिस दिस चैप्टर इज कंप्लीट थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो